哈喽，大家好，今天去菜市场的时候，正好看到有超级超级大的胖头鱼嘛，就是一整条的那种鱼，然后就忍不住想要买一条回来，一会儿会把鱼头做一个剁椒鱼头，然后鱼身子就做个咸鱼。首先我们来处理这条鱼，这种整条的大胖头鱼到菜市场是可以买到的，拿一把好用的刀把鱼头切下来。其实超市里头有单独的鱼头卖。但是现在冬天了嘛，我觉得鱼身子拿来腌个咸鱼正好，所以我就买了一整条鱼。鱼头切下来之后呢，你还需要把它的中间这样再劈一下，把它从立体劈成平面的，这样可以展开。像鱼头内侧会有这些黑黑的膜，你可以把它撕掉，这也是腥味的来源。在两面都撒上盐、料酒，腌制一下，抹抹匀，再放几片姜。就放在一边等着，接着准备配料，姜切片，这个野山椒切碎，没有也不要紧啊，单纯的剁椒也挺好的。小葱切点葱花，然后起油锅爆香一下调料，用油爆过之后会更香一些。放姜片、剁椒还有野山椒，干豆豉、蒜蓉。今天这个剁椒是我自己做的，很久很久之前我应该做过一期教大家怎么做剁椒的节目的。这也是我家里一直要常备的酱料，再加一撮糖，炒出香味就好了，不需要炒太久。现在调料盛出来放凉，然后呢，这里有个小技巧，烧一大锅水，你可以把刚才腌过的鱼头拿去汆一下水，水不用开，在它将沸未沸的时候就可以了。鱼头放进去，就会发现有很多这种絮状物会飘出来，这样汆一下能够进一步的去除鱼头的腥味。就很多对鱼腥味比较敏感的小伙伴，你可以试一下这个技巧，到鱼头表面都变色，变成这样灰白的，就可以捞出来了。把眼睛的那一面朝上，放在盘中，把之前炒过的料都铺上去，因为料炒过会没那么好看，所以如果你想要这个鱼头有那个餐厅里呈现出来那个效果的话，你可以再放一些新鲜没炒过的剁椒上去。对了，这里如果你喜欢的话。可以在下面铺一些垫料，像我今天放了泡软的粉丝，其他的你还可以放像冬瓜片、土豆片这些配菜也都挺好的，它会吸收汤汁。接着调一下调料，把生抽、蚝油还有料酒在小碗中拌匀，淋到这个鱼头上面，最后淋上香油。因为今天鱼头蛮大的，我用蒸箱蒸，上气后蒸个十分钟，蒸好之后不要立刻拿出来，可以焖个一两分钟，在鱼头上再撒一点葱花。然后热油滋啦一下浇上去，滋出葱花的香味这道菜就完成了。鱼头里头有很多胶质，吃起来嫩嫩的，剁椒又很鲜辣，然后下面的粉丝还吸满了味道。相信大家应该都会喜欢这道菜吧。我们顺便来腌它个咸鱼，在一个小锅里头炒一下粗盐，注意千万不要用不粘锅，盐粒会划伤涂层的。用没有涂层的铁锅，小火炒到这个盐，你会听到它有一点噼啪作响。然后盐粒会微微的变黄，这个时候就可以关火了。这个时候盐还非常的烫，把花椒下去，用余温就可以逼出花椒的香味来。然后再把这个花椒盐让它彻底的冷却。接着这个鱼我们还要再处理一下。一般专门用来腌咸鱼的鱼应该从鱼背上剖开，但因为我今天这个鱼我买来的时候它肚子就已经破开了，所以我会把它的鱼背上再划深一点，让这个鱼身子也是可以完全的展开，并且它每一处的肉的厚度都比较平均。腌咸鱼，你要用一点高度白酒，把它两面都抹一下，然后就把刚才炒过的花椒盐铺上去，两面都满满的盖住。一定要确保每一寸都有盐，放在一个大碗里头，就盖上保鲜膜。然后这个时候你就可以放到冰箱让它去腌制了，腌制大概一到两天吧。中间你可以拿出来翻一下面，腌好的鱼把它表面的花椒盐什么的都去掉，就可以拿出去晾晒了。晾的过程中你可以拿个竹签子把它的肚子撑开一下，不要让它卷起来。放在阴凉通风、没有太阳直射的户外，晾上大概二十到三十天吧。好了，现在这个咸鱼到今天已经腌了差不多一两个星期了，还没有完全好，但是已经很明显硬邦邦的了。其实我这个院子里头平时会有蛮多猫来的，所以我平时也不会一直把它晾到外面会收进来。然后做好的咸鱼今年应该会在年夜饭里面做一个菜。好了，今天的节目就到这儿了。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点赞、订阅、关注、评论、转发、投币、投香蕉。谢谢收看，下期再见，拜拜。这个有点切不动。